வணக்க மக்களே இந்த வீடியோவில் நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் அதாவது நூற்றி நாற்பத்தி நாலு தடை சி நூற்றி நாலு தடைன்றா பாருங்க நூற்றி நாற்பத்தி நாலு மெகா பிக்சல் கொண்ட ஒரு சென்சர் வந்து சாம்சங் லான்ச் பண்ண போகிறாங்க அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது இதுக்கு முன்னாடி சாம்சங் தான் இந்த ட்ரெண்டே ஆரம்பிச்சது ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி எயிட் மெகா பிக்சல் சென்சரா இருக்கட்டும் இல்ல சிக்ஸ்டி ஃபோர் மெகா பிக்சல் மொபைலுக்கு கேமரா சென்சர் இருக்குல்ல அதுவா இருக்கட்டும் அப்படி இல்லாட்டி ஒன் நாட் எயிட் மெகா பிக்சல் இப்போ சாம்சங் கேலக்ஸி எஸ் டுவெண்ட்டி அல்ட்ராலெல்லாம் இருக்குல்ல அது அதில் வர ஒன் நாட் எயிட் மெகா பிக்சல் நூற்றி எட்டு மெகா பிக்சலாக இருக்கட்டும் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா சாம்சங் சென்சார் தான் அவங்க தான் உருவாக்கப்பட்டது அதுக்கப்புறம் தான் வந்து சோனி வந்து அவங்கள பார்த்து தான் நாற்பத்தெட்டு அண்டு அறுபத்தி நாலு மெகா பிக்சல் இப்போ கொண்டு வந்திருக்காங்க பட் ஆனால் எல்லாத்தையும் ஆரம்பிச்சு வைக்கிறது பார்த்திங்கன்னா சாம்சங் தான் இப்போ நூற்றி எட்டு தான் கடைசியாக பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஷாமி வந்து சாம்சங்கோட சேர்ந்து நூற்றி நாற்பத்தி நாலு மெகா பிக்சல் கொண்ட ஒரு சென்சார் வந்து தயாரிக்க போகிறதா ஒரு ரூமர் வந்திருக்கு அது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஷாமி ஃபோனில் தான் நாங்கள் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு ஒரு லீக்கும் வந்திருக்கு அதாவது மெய் டென்னஸ் ப்ரோவில் வந்து இதை வச்சு லான்ச் பண்ணலாம் அப்படின்ற பிளான்ட் இருக்காங்க ஷாமி இது வந்து எப்படி பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடியும் பார்த்திங்கன்னா ஷாமி தான் வந்து சாம்சங்க்கு வந்து ஆர்டர்ஸ் கொடுத்தாங்க அதாவது சி சிக்ஸ்டி ஃபோராக இருக்கட்டும் இல்லை ஒன் நாட் எயிட் மெகா பிக்சலாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி சென்சார் எங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்ககிட்டேருந்து வாங்கினாங்க அதே மாதிரி தான் இப்போ ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் மெகா பிக்சல் சென்சாரும் சாம்சங்கிட்ட கேட்டிருக்காங்க எது எப்படியோ இப்போ மொபைல் கம்பெனி வந்து மெகா பிக்சலுக்காண்டி போட்டி போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆனால் ஒன்று மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க மக்களே மெகா பிக்சல் மட்டும் வந்து ஒரு ஃபோனோட கேமரா குவாலிட்டியை தீர்மானிக்காது ஏன்னா ஐஃபோனில் பார்த்திங்கன்னா டுவெல் மெகா பிக்சல் தான் இருக்கும் ஆனால் அது வந்து நீங்கள் இப்போ எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா சாம்சங் கேலக்ஸி எஸ் டுவெண்ட்டி அல்ட்ரா ஒன் நாட் எயிட் மெகா பிக்சல் நூற்றி எட்டு மெகா பிக்சல் கொண்ட ஃபோன் அதுவே வந்து தோக்கடிக்கிற அளவுக்கு ஐஃபோன் குவாலிட்டி இருக்கும் அதாவது அந்த டுவெல் மெகா பிக்சல் கேமரா ஸோ மெகா பிக்சல் அதிகமாக இருந்தால் நல்ல குவாலிட்டி அப்படின்றது கிடையாது பட் ஆனால் சென்சார் சைஸ் அதிகமாக அதிகமாக உங்களுக்கு வந்து அதுகோட சாஃப்ட்வேர்லேயும் அவங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் ஒர்க் அவுட் பண்ணால் தான் வந்து அதுக்கேற்ற அவுட்புட் கிடைக்கும் டுவெல் மெகா பிக்சலையும் மீ பீட் பண்ணுற மாதிரி அதாவது அடிச்சுக்கிற மாதிரி ஒரு அவுட்புட் கிடைக்கும் சரி இது மட்டும்தானே அப்படின்னு பார்த்தா டூ ஹண்ட்ரட் மெகா பிக்சலுக்கும் சைனாலேருந்து ஆர்டர் கொடுத்துருக்காங்க சாம்சங்க்கு இது என்னடா நடக்குது அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது டூ ஹண்ட்ரட் மெகா பிக்சல் ஆனால் இப்போதைக்கு வராது ஆனால் அது இன்னும் ரொம்ப நாள் ஆகும் வர்றதுக்கு ஆனால் இப்போவே வந்து சைனாவில் இருக்கிற மேனுஃபேக்சரர்லாம் போய் சாம்சங்கிட்ட கேட்டிருக்காங்க எனக்கு டூ ஹண்ட்ரட் மெகா பிக்சலில் சென்சர் வேணும் அப்படின்னு ஆர்டர் கொடுத்துருக்காங்க இதுவும் ஒரு லீக் தான் ஆனால் வந்து இது வர்றதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆகும் கவலைப்படாதீங்க இதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா சாம்சங் கம்பெனியை பற்றி தான் அவங்க 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 கம்பெனியை பற்றி என்ன நினச்சிட்ருக்காங்கன்னு அவங்களுக்கே தெரியல நான் தான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா சாம்சங் கம்பெனி இது தயாரிக்கிறது தான் எக்ஸனோஸ் ப்ராசஸர் அவங்க பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட மொபைலுக்கு ஸ்னாப் ட்ராகன் மிஷினும் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதே நேரத்தில் எக்ஸனோஸும் யூஸ் பண்ணுறாங்க எல்லா மார்க்கெட்டும் எக்ஸனோஸ் தான் கொடுப்பாங்க ப்ராசஸராக பட் ஆனால் அமெரிக்கன் மார்க்கெட் மட்டும் அவங்க ஸ்னாப் ட்ராகன் வச்சு கொடுப்பாங்க இப்போ என்ன பார்த்திங்கன்னா சாம்சங் கம்பெனியான ஓன் இடமான கொரியாவில் வந்து அவங்க முன்னாடி எக்ஸனோஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஸ்னாப் ட்ராகன் ப்ராசஸர் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இதனால் அவங்க எக்ஸனோஸ் தயாரிக்கிற மேனுஃபேக்சர் டீம்லாம் வந்து சாம்சங் மேலேயே வந்து என்ன இப்படி பண்ணிட்டாங்க அப்படின்ற அளவுக்கு ஆகிட்டாங்க மன உடச்சலுக்கு ஏன்னா இவ்வளோ நேர்த்தியாக டிசைன் பண்ணி அவங்க கொடுக்குறாங்க எக்ஸனோஸ் வந்து ப்ராசஸர் பட் அவங்க ஓன் இடமான கொரியாலே பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஸ்னாப் ட்ராகன் எதுக்கு இந்த வாட்டி யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஆகிடுச்சு ஸோ இதனால் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அவங்களோட ஆம் டிசைனே வந்து மாற்ற போகிறாங்க அதாவது ஆர்முன்ற கம்பெனியில் வர டிசைன் வச்சு தான் எல்லா ப்ராசஸரும் மொபைல் ப்ராசஸர்லாம் ரன் ஆகிட்டுருக்கு அந்த ப்ராசஸரோட அடிப்படையான கோரை வந்து யூஸ் பண்ணி தான் எல்லா கம்பெனியும் ப்ராசஸர் வந்து மேக் பண்ணுது ஸோ ஆமோட கோர் ப்ராசஸர் வந்து எக்ஸனோஸ் வந்து இவங்களா எது ஏற்ற மாதிரி அதில் சின்ன மாடிஃபிகேஷன் பண்ணி தான் இப்போ யூஸ் பண்ணிட்டுருக்காங்க ஆனால் குவால்காம் பார்த்திங்கன்னா அது எதுவுமே கோரில் தொடாமல் மேலாப்பில் மட்டும் தான் மாடிஃபை பண்ணுறதுனால தான் அவங்களால் சக்ஸஸ் ஆக முடிஞ்சது ஸோ இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எக்ஸனோஸ் நாங்கள் இனிமேல் வர ப்ரா மொபைல்
இதோட டிசைன்ல சேஞ்ச் பண்ணி பர்ஃபார்மன்ஸ் பூஸ்ட் கொடுத்து மறுபடியும் ரீ என்ட்ரி கொடுப்பாங்கன்னு தான் எதிர்பார்க்கப்படுது சாம்சங் தரப்பில் இந்த மாதிரி அப் டு டேட்ல டெக்னாலஜி பற்றின நியூசஸ் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் கேஜெட் தமிழ் பார்க்கலாம் இது கேஜெட் தமிழ்